Paano nga ba mag-file ng first quarterly tax sa BIR online gamit ang eBIR forms? By the way, kung first time mo sa channel na ito and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. In this video, magka-file nga tayo ng tax online. Hindi na kailangan pumunta sa branch. Instead, eBIR forms lang gamit yung computer mo, pwedeng pwede na. Also, disclaimer lang din na ang ipafile ko ay para sa 8% income tax rate, professional or pwede rin to sa mga sole proprietor. At nagawa ko na rin i-update to 8% tax rate nga yung account ko sa BIR at pinakita ko yan dito sa video tutorial. Also, bago to, dapat nag-register na rin kayo ng business sa BIR. Pwede ito sa mga professional, halimbawa yung may mga license, doctor, lawyer, or yung mga freelancers, or nag-work online, pwede mag-register as professional. Which is ginawa ko at pinakita ko sa hiwalay na video. At eventually nga, nakakuha na ako ng Certificate of Registration. Dito mismo nakalagay na 8% income tax rate ang meron sa akin. Taxpayer type, professional in general. At ito yung file ko, yung 1701Q na ang deadline ay May 15 this year. At para gawin yon dapat na-download mo na yung eBIR form. Pwede nyo siyang i-download dito sa website mismo ng BIR. At i-click lang tong link para ma-download na tong offline eBIR form. Once ma-download at ma-install completely sa Windows computer ninyo, pwede nyo na siyang i-open from here. So, ang gagawin ko ay enter ko lang yung TIN number ko. At automatically mag-update na yung data. Yung data na to is ito rin yung pin-provide ko or yung mga information na nakikita mismo sa COR. Which is, ito din yun. Now, para sa BIR form, hanapin natin ang 1701Q. Ang kailangan piliin is itong 2018 version. At kung mapapansin nyo, meron na akong mga na-file last year. Meron Q1, Q2, Q3 ng 2023. This time, yung 2024 naman. Click ko tong fill up. Click ko yung OK. At ito na yung 1701Q na form online lang. Ang kailangan na lang i-update dito is yung second na item. Quarter, first quarter. Next naman ay yung number 7. Pwede ito sa mga single proprietor. Ito yung mga meron pang DTI or trade name. Pwede rin naman sa mga professional, which is yun yung sa akin. Now, para sa number 8, piliin naman kung alin yung applicable sa inyo. Pwede itong graduated income tax rate o yung mas simple na 8% income tax rate. Dito sa number 8, kapag pinili nyo na to, mag update din itong number 16 item. Kapag pinili ko to graduated income tax rate, mag-change din dito. Also, kung ang pinili nyo nga pala dito ay single proprietor, dapat piliin nyo yung karampatang tax code para dyan. Balik tayo sa professional, income tax rate, and then, hindi na i-update yung iba, naka-grade out lang to. Itong number 11, ilagay na rin yung info. Next naman ay citizenship. Foreign tax number, pag wala nito, leave this as blank. And then, dito sa number 17, kahit may asawa kayo o wala, pero dahil nag-file naman sila ng separate na tax, hindi na kailangan to filapan. Scroll down ko lang, and click ko tong validate. Validation successful, ibig sabihin na kompleta natin yung mga required information. Click ko na yung OK. And then, punta tayo sa next. Para dito naman, ang kailangan natin puntahan ay yung pinili natin dun sa first page, which is sa akin, ang pinili ko is yung 8% IT rate or income tax rate. Magkano yung kinita for January to March? Pwede nang ilagay dito. Kung grayed out siya or hindi na fill upan, Scroll down nyo lang, click nyo yung edit, and then mag-update na dito. Halimbawa, 100,000 yung kinita nyo from January to March. Ilagay lang yan dito. And then, i-make sure nyo na para nga naman hindi kayo magbayad ng tax due na to, i-take advantage yung 250,000 na less tax. So, dito yung ilalagay. Ibig sabihin nyo, more than 250,000 pesos lang na kinita, yun yung taxable. That's why, wala mo na akong mabayaran for this quarter. Pero pag lumagpas na yung kita ko ng 250,000, halimbawa nasa 300 na to for Q1, ito yung kailangan kong bayaran na tax. Ulitin ko lang to. Now, i-validate na natin. Validation successful, click yung OK and then submit final copy. Please ensure that you have internet, click yung OK. Thank you for using eBayar forms, click yung ulit yung OK was not submitted. Nagkaroon ng error. No internet connection, slow internet. Na-experience ko na to dati, so ang gagawin lang ay ulitin lang yung proseso. So, scroll down lang, submit final copy. 
Submit successful notification was sent to email. Dapat i-check nyo yung email ninyo. After this, i-backup nyo na rin yun kasama nung final nyong form. Click ko yung OK. Click ko lang tong close. At ang gagawin ko, i-backup ko na to. Save tayo. Oops, print preview muna. And save ko na. Yung kaninang sinave ko, page 2 yon. This time, merong page 1. I-save ko rin to, same ng pag-save ko kanina. Bali, i-print ko siya and then save to PDF. Click ko yung print as if nag-print ako. Pero ang totoo ay ang gagawin ko ay isa-save lang talaga siya. So, nakapag-save na tayo. At pwede nyo na rin i-check yung email ninyo. Sa case ko, wala pa ako na-receive. Pwede nyo mabot to ng few hours to maybe few days. Pero sa experience ko, within the day na kukuha ko na. Like 5 minutes or maybe after few hours nga. So, i-check nyo na lang din yung email ninyo. At kapag binarik ka nyo nga, dapat makareceive kayo ng email na katulad nito na siya. Pwede nyo rin i-backup as copy. Nakapag-file na tayo ng first quarter ITR, pero hindi pa dyan natatapos. Mas maganda na balikan ninyo yung COR ninyo kasi baka may nakalagay dito na 2551Q. At kapag meron ganon, pwede nyo na siyang i-file. Pakita ko kung paano. Ang gawin natin dito ay cancel print and then main screen tayo. Balik tayo sa pinakauna. This time, ang magpiliin na natin yung 2551Q which is eto, yung version 2018 ulit. May mga na-fill up na ako dati dito. Click ko yung fill up. Click ko yung OK. And again, para lang to doon sa may mga nakalagay na 2551Q dito sa COR nila. Sa akin wala, pero ipakita ko lang very quick. Piliin ko tong calendar and then first quarter. Ang sunod na fill up ay itong number 13, 8% income tax rate. At dahil nga 8% income tax rate na ako, hindi ko na kailangan mag-file ng 2551Q. At kung mapapansin nyo, nung sinik ko to, yung 8% nag-grade out na siya. Para lang to sa mga hindi nag-avail ng 8% income tax rate or yung graduated income tax rate doon sa BIR account niyo So, balik ko to sa 8%, grade out. Ibig sabihin, wala na akong kailangan fill up an. And ang gagawin na lang, i-validate at i-submit yung final copy katulad ng ginawa natin kanina sa 1701Q na form. At ganun kadali mag-file ng first quarter tax dito sa BIR online lang. Hindi na kailangan humunta sa branch at pwede-pwede nyo lang gawin gamit ang eBIR forms ng BIR. Sana nakatulong tong video na to at para sa iba't ibang mga tutorial videos o yung mga na-mention natin video sa baba, pwede nyo i-check yung page or channel namin dyan o yung description or comment section below. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!